हेलो स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ के बारे में चैप्टर फिफ्थ अपना रिलेशन है ना लास्ट क्लास अपन ने सेट पढ़ा था सेट के आगे वाला पार्ट होता है रिलेशन की रिलेशन आपके पास में क्या है बेसिकली रिलेशन क्या है रिलेशन बेसिकली ये है कि दो होंगे ए और सी और डी है इसके जो एल है या दो सेट कैसे हैं रिलेशन स्टूडेंट्स रिलेशन है कि क्या वो दो सेट इक्वल है तो जो इक्वल वर्ड वाला रिलेशन वो रिलेशन हो सकता है एक सेट है दूसरे सेट का सबसे सेट वर्ड है दैट्स रिलेशन इक्वल है वन इज इक्वल सेट का एक एलिमेंट वन है दूसरा एलिमेंट वन है इक्वल हो गए तो दैट्स कहेंगे कि जो इक्वल है वो वन पास में एक रिलेशन है वन इज ग्रेटर देन टू टू है ग्रेटर देन टू वन है टू इज वन है तो जो ग्रेटर देन पास में क्या हो जाएगा रिलेशन लेस देन टू है तो लेस जाएगा रिलेशन तो है कि दो सेट में हमें बताना है रिलेशन कि दो सेट रिलेटेड एक लेट्स कॉल रिलेशन रिलेशन को निकल कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है तो अपने पास है वो देखते हैं अपने है सबसे पहले जो है बेटा रिलेशन इज रिप्रेजेंट बाय है ना इज रिप्रेजेंट आर रिलेशन को किस करना है आर से आपके पास में रिलेशन को आर से करना है आपके देखना आपके पास में कि रिलेशन आर है वो क्या है का जैसे फॉर एग्जांपल फोर डेट फोर टू में क्या करना है रिलेशन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस टू सेट ए बी रिलेशन ये आपका रिलेशन है तो रिलेशन इज इक्व टू क्या ए क्रॉस क्रॉस कैसे निकालते हैं ना इसमें क्रॉस भी है और एक तीन क्रॉस भी है दो तो पहले एक क्रॉस भी है मल्टीप्लाई नहीं कराना अपने को स्टूडेंट क्रॉस भी करना है क्रॉस तो उसका नाम रखेंगे रिलेशन क्रॉस सी बी है क्रॉस बी क्रॉस सी बी अपने हट गया है तो अपने क्रॉस कैसे फाइन करेंगे एक समझेंगे कि ए के अंदर स्टूडेंट्स वन और टू बी के अंदर स्टूडेंट्स एलिमेंट फोर आर है रिलेशन कि रिलेशन आर कैसे फाइन करते हैं ओके रिलेशन भी ऊपर ने कहा कि ए क्रॉस बी फाइन ए क्रॉस बी कैसे फाइन इसकी इसका पहला एलिमेंट इस साथ में लिखना है वन थ्री इसका एलिमेंट पहला एलिमेंट विद दूसरा दूसरा पहला और दूसरा एलिमेंट फिर दूसरा तो ये जो है इसको कहते हैं रिलेशन ये आर हो जाएगा थ्री से रिलेशन में है कैसे हो सकता है थ्री से छोटा है फोर से छोटा फोर थ्री से छोटा टू और फोर से छोटा तो एक तो अब अपने पास में कहता है इसको क्या कहता है रिलेशन तो रिलेशन आर दो एलिमेंट में तो हम ये कह सकते हैं और रिलेटेड टू थ्री है तो अपने इस देखो इस इसका ऐसे लिख सकते हैं कहीं पे भी वन इज रिलेटेड इसका मतलब हो गया रिलेटेड टू इसका मतलब हो गया टू टू थ्री और इसका मतलब हो गया टू इज रिलेटेड टू फोर तो ये जो रिलेशन की अपने पास होंगे वो कैसे हैं सेट में क्या करता है तो रिलेशन करना है तो हमें क्या फाइंड करेंगे हमें कई बार रिलेशन हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर तो हम उसके पास में फर्स्ट जो अपने पास में ये रिलेशन सेकेंड चीज आपके पास में होता है एंटी इनवर्स रिलेशन इनवर्सनशिप इनवर्स रिलेशन बहुत इनवर्स रिलेशन को कहते हैं आर आर के ऊपर इनवर्स लगा देंगे इसको लेके क्रॉस ए बी क्रॉस ए का आपको ये जो आपने पहले निकलेशन के एलिमेंट को रिवर्स करना है ठीक फोर वन होगा थ्री टू हो जाएगा और फोर टू हो जाएगा दैट्स इनवर्स रिलेशन इसको कहेंगे आर इनवर्स और रिप्रेजेंट करेंगे बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा ए क्रॉस अब अपने पास में ये क्या और एलिमेंट आगे क्रॉस इसका एक और एलिमेंट के साथ अपन क्रॉस फाइन आपके पास अपने पास में अपन है रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे एलिमेंट्स कितने होंगे रिलेशन के अंदर मेरे पास इसके अंदर इसके अंदर तो नंबर ऑफ रिलेशन एलिमेंट इन द नंबर कैसे होंगे नंबर ऑफ रिलेशन क्रॉस बी ओके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस दैट्स इक्वल्स टू ए क्रॉस बी जिसको करना है दोनों के एलिमेंट का आपको क्या करना है अप्लाई करना है स्टूडेंट्स इन दोनों के तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके टू नंबर ऑफ एलिमेंट देखो कितने आए तो आपके पास में ये हो जाएंगे तो एलिमेंट तो टू है दैट्स फोर ओके स्टूडेंट्स चीज है एक चीज नंबर ऑफ नंबर ऑफ आपके पास में हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं रिलेशन कितने हो सकते हैं सबसेट कैसे निकले ये निकल गया अब नंबर ऑफ निकाल लें तो बी क्रॉस में कितने एलिमेंट तीन चार चार एलिमेंट है तो चार एलिमेंट का नंबर ऑफ सबसे 
ए क्रॉस बी तो टू की पावर एम एन ओके एम एम कौन एम ये एम ये इसको कहेंगे अपन एम ये जो एलिमेंट इसको अपन एम कहेंगे और इसको कहेंगे एन तो टू इंटू टू फोर तो टू की पावर आपको कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस तो आपके पास में इस तरीके से जो अपने पास में रिलेशन इस तरीके से मैं बेसिन ऑफ देखिए हाउ द एलिमेंट आर रिलेटेड टू एंड वॉट वॉट इज द कनेक्शन बिटवीन द गिवन टू लेट्स कॉल द रिलेशन रिलेशन अब रिलेशन अपने पास में दो सेट इक्वल हो तो क्या होगा एलिमेंट इक्वल होने चाहिए एलिमेंट तो क्या होगा तो देखो बेटा इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम करते हैं अपने पास में कि कैसे कैसे अपन निकाल सकते रिलेशन कैसे कैसे हो सकते है ना स्टूडेंट अपने पास में ये निकालेंगे कि इसके कितने एलिमेंट्स होके बेसिस से हमारी एक्सरसाइज उसके कुछ क्वेश्चन अपन देख रिलेशन के बेसिस पे रिलेशन कैसे निकाल एलिमेंट कैसे होंगे कई बार रिलेशन ये गिवन होगा ओके और कहेगा कि इसके एलिमेंट के जो एलिमेंट होंगे वन वन टू टू अब रिपीटेशन तो करना ही नहीं है सेट टू एलिमेंट हो जाएंगे और वो में कितने सेकंड वाले गेट फोर थ्री मतलब बाद वाले में दो एलिमेंट है थ्री फोर थ्री फोर तो सेट भी आर देख करके ए और बी सेट की अपन कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसके बेसिस पे हमें कैसे करनी है अपनी एक्सरसाइज कैसे कैसे एक्सरसाइज और कैसे कैसे हमें इस रिलेशन के स्टूडेंट्स अपने फिफ्थ की फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दैट्स जो है उसको अपने को कि कैसे कैसे करना है स्टूडेंट्स इसके भी आपको करने हैं ना तो आएगा कैसे कैसे ओके okay. तो देखो एक्सरसाइज आपके फिफ्थ की आपके पास में ए है ना फिफ्थ ए क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता एफ एक्स स्क्वायर माइनस कोमा प्लस फोर इज टू कोमा फोर वाई फाइन एंड वाई है ना एक्स एंड वाई फाइन को तो अपने पास हम तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल तो देखो एक्स इक्वल आपके पास में वन एक्स इक्वल प्लस माइनस पहला वाई स्क्वायर प्लस फोर फोर वाई लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस फोर फोर इज इक्वल टू जी एक क्यों क्वेश्चन आ गई वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वाई प्लस का फोर टू जीरो कॉमन लेंगे तो टू माइनस टू कॉमन लेंगे तो वाई इज इक्वल टू जीरो तो एक तो हो गया प्लस टू और ये माइनस टू एट वाई जी कॉल एंड वाई टू तो आंसर वाई जी वाई टू इसको अपन ये भी दैट इज वाई माइनस है स्टूडेंट ये होल इसको माइनस टू वाई माइनस टू टू दो जीरो जीरो टू टू प्लस टू टू आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है ओके तो आप इस तरीके से भी तो कहता है आपके पास में कि आपको एक्स और वाई निकालनी थी तो जब भी ऐसी हम क्या एलिमेंट्स को क्या करेंगे कर कर देंगे कंपेयर करने के देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना था फाइंड कर दिया दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम दैट की एक बेसिक सी प्रॉब्लम है जिसके अपने पास में ये करना ओके क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में एक टू थ्री और आपको फाइंड करना ए क्रॉस ए ओके क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में सेकंड क्वेश्चन तो ये कह रहा है मैंने किया जो ही है टू थ्री और फोर आपको दे रखा करना ए क्रॉस ए तो ए क्रॉस किया था आपको बार लिखना है तो जैसा कि अभी पढ़ने फाइंड किया था ए क्रॉस ए फाइंड किया में ये एलिमेंट आपको डिफाइन करना है करेंगे इसको ये ये निकालने के लिए टू टू से टू फोर फिर थ्री टू थ्री फोर टू फोर थ्री और एक क्रॉस है क्वेश्चन है कर लेंगे आप सभी लोग ओके थर्ड क्वेश्चन से करना है मैं आपको थर्ड क्वेश्चन आपको करना है आपके पास कह रहा है कि ए ऑन बी आर द टू सेट्स एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स कॉमन है तो आप इसको पूछते हैं कि आप कर दिया ले और ये कह रहा है कि एन ए फाइव ने कहा कि थ्री फोर पॉइंट होना चाहिए जैसे जा सकते हैं कि एलिमेंट होंगे आपके पास में फोर फाइव सेवन है ना कितने हो गए तीन चार छः एलिमेंट एट और ले लो ठीक क्यों क्या कि एन बी इज इक्वल टू कितना कह रहा है कि सिक्स है अब इसने कहा था कि ए और बी ए और बी के अंदर थ्री एलिमेंट होने चाहिए तो हम देखें कि तीन 
कोई सा भी अगर एग्जाम्पल ले सकते हो कि इसके अंदर इन दोनों तीन एलिमेंट्स कॉमन है आपके पास में टोटल टोटल में से तीन एलिमेंट्स आपके पास में आपको क्या फाइन करना है आपको ये फाइन नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट्स नंबर ऑफ आने हैं किसके अंदर बी इंटरसेक्शन बी ए के अंदर आपको बताने नंबर ओके सबसे पहले आप ए क्रॉस बी फाइन बी कैसे ए क्रॉस ए फाइन किया था और प्रॉब्लम के अंदर ए क्रॉस करते वैसे ए फाइन करना बी फाइन करेंगे फिर बी क्रॉस ए फाइन करेंगे और दोनों के क्या निकालना है निकालना कि ऐसे एलिमेंट जो हो और निकलना है पहले क्या फाइन करना कर रहा फाइन करना एक बस बी कैसे फाइन करो एलिमेंट की पोजिशन को बी क्रॉस ए भी आपने निकाल दिया क्या करना है दोनों मतलब ऐसे के अंदर अंदर कॉमन आई होलीमेंट आएंगे दोनों के अंदर करेंगे ए आपके पास में बी आपके पास एक्स थ्री कॉमा फोर है और आपके ए क्रॉस बी करो और उसको ग्राफिक ओके तो बी फाइन करो फ्रेंड्स ए क्रॉस बी फाइन करना सीखा तो ये हो जाएगा थ्री वन फोर टू टू जब अब इसको क्या करना बनाते आए इस करना एज ए पॉइंट क्या करना फ्रेंड्स एज ए पॉइंट कैसा होता है वन थ्री ये आपके पास में जीरो वन टू थ्री फोर ओके बाई की वैल्यू वन टू थ्री फोर है ना ये आपका नेगेटिव नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव बेटा वन थ्री वन और थ्री का मेरा पॉइंट वन थ्री का वन फोर ओके तो इसको इस तरह से अपन कर देंगे ये और ये लाइन थ्री की ठीक है वन फोर हीरा वन और फोर इधर ले लेते है ना ये फोर ये वन फोर हो गया ये वन थ्री हो गया ठीक है ये फोर वाली लाइन ठीक है टू थ्री ये टू और ये थ्री तो ये टू थ्री वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन ये टू फिर टू फोर ये तो बस ये आप रिप्रेजेंटेशन हो गया इस पॉइंट का तो आपके पास में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल इसको हमने कर दिया ओके तो नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ ये कह रहा है बता दो बहुत सिंपल सा है ना अभी जो ऑप्शन था भाई कि इन्होंने प्लस बी अपने को के दिया है इनके अंदर थ्री फाइव टू फाइव थ्री एंड ये इन्होंने को एक तो मतलब कि आपको बताना है कि बी में कौन कौन होगा सेट पहले होते हैं सेट एलिगो स्टूडेंट एक वन टू टू थ्री रिपिटेशन आपको करना ही नहीं है और सेट सेकेंड एलिगो थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री और फाइव ये और ये तो बहुत इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आगे कर सकते तो इसके एग्जांपल नहीं आए तुम्हें एक्सरसाइज थी ओके स्टूडेंट तो अपन आगे पास में इसके अंदर कि किस तरीके से हम रिलेशन करें रिलेशन क्या कहते हैं एक्चुअल क्या कैसे दो एलिमेंट है ना ऐसे कैसे इंट्रोडक्शन निकालने का निकालने का एलिमेंट्स निकालने का इंट्रोडक्शन है देखते अपने पास इसका रिलेशन क्या होता है ओके स्टूडेंट कि एक सेट है इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव एलिमेंट थ्री सेट है इसके अंदर वन बाय टू टू बाय थ्री थ्री फोर बाय फाइव एलिमेंट्स समझना सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन था ये समझ में आ गया रिलेशन पूरे समझ में आ गया ओके दो तीन चीजें जो इसके अंदर निकालेंगे और रिलेशन 
पीछे वाला पार्ट होता है फंक्शन के ये समझ तो फंक्शन भी समझ में आ जाएगा ना कि आगे वाला पार्ट फंक्शन होता है समझ एक आर ये अपने को गिवन के अंदर रिलेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है ओके सेट गिवन होते हैं होता है ठीक है एक्स वाई है बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है मतलब ए क्रॉस बी वही अपना आर है एक्स इज एन इंटीजर एक्स और वाई का प्रोडक्ट इंटीजर आना चाहिए मतलब क्या होता है इंटीजर का मतलब ओके इंटीजर का मतलब जेड हो रहा है और जेड का मतलब क्या होता है वैल्यू नॉन नॉन फ्रैक्शनल आपके पास है फ्रैक्शनल अब देखो तो कैसे हो सकता है अब टू में इसमें से कौन आएगा जब तो नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू टू के साथ में के आ जाएगा बस वन बाई टू हो सकता है और टू के साथ में ये नहीं हो सकता फ्रैक्शन नहीं हो सकता फ्रैक्शन हो सकता टू और वन बाई टू मिलकर इंटीजर बना सकते हैं प्रोडक्ट करना है इसलिए टू मल्टीप्लाई वन बाई टू पेमेंट कितना हो गया साथ मिलेगा टू बाई मिलेगा तो ही फ्रैक्शन बन सकता फ्रैक्शन नहीं बन सकता फोर आपके पास में इसके साथ चीज बनेगा तो थ्री आपका फ्रैक्शन हो सकता है ये वन बाई टू मिलेगा फोर तो भी आपका फ्रैक्शन फोर थ्री फोर तो भी फ्रैक्शन बन सकता है ओके और फाइव है वो जो फाइव के साथ में मिलेगा बन सकता है फ्रैक्शन बन सकता है ओके रिलेशन के अकॉर्डिंग टीजर क्या हो गया एक रिलेशन हो गया देखो इसके लिए बनाना जिसका नाम होता है एरो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है एरो डायग्राम से बहुत सारी चीजें अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं समझना डायग्राम से कैसे एरो डायग्राम में पहले आपको बनाना है अब सेट को आपको किस बनाए एक आपके पास में कह सकते हैं जैसे कह सकते हैं कि ओवल जैसा आपके पास में ये डार्क सेट ए है फ्रेंड्स और ये दूसरा सेट बी है ओके पहले सेट ओवल बना दिया जिसके अंदर पहले सेट के एलिमेंट 2 3 है और दूसरे सेट के अंदर 1 2 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिख दिए दो सेट्स हो गए हमने एलिमेंट्स लिख अब देखो क्या करना अब आपके पास में क्या करना है कि हमने इसके अकॉर्डिंग एरो डायग्राम बनाना है कि एलिमेंट टू किस से वन बाई टू में तो टू का रिले एरो बना दिया वन बाई टू में थ्री किस से आपके पास में थ्री से तो थ्री को टू बाई थ्री से कर दिया अब फोर किस से तो आपके पास है देखो स्टूडेंट से फोर ए टू से है तो फोर का एक पास से बनाएंगे बाई टू को और एक फोर का एरो किस पे थ्री बाई फोर एरो वन बाई टू पे बनाएंगे फोर का एरो किस पे बनाएंगे फोर पे दो एरो बनेंगे दो एरो जा रहे हैं ओके और बनाएंगे फोर बाय फाइव का एरो आ गया फोर बाय तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है आपका एरो डायग्राम इस एरो एरो डायग्राम के बेसिस पर हम क्या क्या चीजें निकाल सकते किस एरो डायग्राम के बेसिस पर हम क्या क्या निकाल इस एरो सबसे पहला जो फर्स्ट सेट फर्स्ट सेट है आपका फर्स्ट सेट है और ये जो आपके क्या है ये स्टूडेंट सेकेंड सेट है तो जो फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट हमारे पास तो इस फर्स्ट सेट हम क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं सबसे पहले जो हमें अपने पास दो निकाल सकते हैं उसकी बुद्धि से मैं बता दो सबसे पहले डोमेन डोमेन क्या होता है डोमेन किस का है और डोमेन कैसे तो बेटा फर्स्ट सुना फर्स्ट सेट के तीन से एरो निकलता है वापस सेट से वो एलिमेंट एरो निकल रहा है तो 2 4 से और 5 से सबसे निकल रहा है हो सकता है फर्स्ट सेट ऐसा हो जैसे उधर को रिलेशन में यहां पे अगर कोई एलिमेंट होता जैसे आपके पास में कुछ ऐसे एलिमेंट कोई फ्रैक्शन नहीं बनता तो वन से कोई एरो नहीं निकलता है ना सेट के वो वन से एरो निकलता है डोमेन तो डोमेन जो आपके पास में हो गया टू थ्री फोर फाइव हो गया वो एलिमेंट जिनसे दैट्स कॉल्ड डोमेन ओके है या फिर अब लैंग्वेज में बात करता तो एलिमेंट एलिमेंट्स दो जो है रिलेशन सेट दैट्स कॉल्ड अ डोमेन ओके डोमेन सेकेंड आपके पास में होता है को डोमेन को डोमेन है डोमेन और एक होता है कोडोमेन कोडोमेन क्या होता है सेकेंड सभी एलिमेंट क्या सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट चाहे इनके ऊपर एरो आता है चाहे इनके ऊपर एरो नहीं है उसको अपन क्या कहते हैं तो सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट कौन से वन बाई टू टू बाई थ्री थ्री बाई फोर और फोर बाय फाइव सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट इनको क्या कहते हैं आपके पास में वन बाय टू टू बाय थ्री थ्री बाय थ्री थ्री बाय फोर फोर फाइव चाहे उनके ऊपर एरो आ रहा है या नहीं आ रहा है उनको क्या कहते हैं कोडोमेन और चीज़ होती है वो होती है रेंज 
रेंज है ना रेंज क्या होती है रेंज होती है इस फंक्शन के लिए रिलेशन के लिए रेंज सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जिन पे एरो आता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट दे प्री इमेज ऑफ फर्स्ट सेट ओके तो सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट फर्स्ट सेट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट की प्री इमेज ऑफ बनाते हैं उसको कहते हैं अपन रेंज तो इस पर तो वही है कोडोमेन है वही इसकी रेंज है क्योंकि सब पे एरो आ रहा है हो सकता है इसमें बहुत सारे एलिमेंट फ्री होते हैं तो वो भी कोडोमेन में लिख सकते हैं बट रेंज में वही एलिमेंट जिस पे एरो आ रहा है तो वन बाई टू दैट इज टू बाई थ्री थ्री बाय फोर और फोर बाय ये हो गए आपके पास में क्या होते हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं रेंज तो स्टूडेंट डोमेन होंगे को डोमेन हो रेंज होगी आपको एक रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिलेशन के क्वेश्चन में आपको ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि डोमेन बताओ को डोमेन बताओ रेंज बताओ तो डोमेन को डोमेन और रेंज आप जल्दी बता सकते हो अगर आपको एरो डायग्राम आपने बना दिया क्योंकि सारी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस पर डिपेंडेंसी आपकी एरो डायग्राम में एरो कुछ क्वेश्चन होंगे जो बिना एरो सॉल्व हो जाएंगे पर एरो डायग्राम से अपन बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपके पास में आंसर आएगा कि आपके पास में वो कैसे उसके डोमेन है कैसे को डोमेन है और कैसे उसकी रेंज है इस बेसिस पर समझ में आ गया डोमेन बता रहा हूं सेट के दिन से एरो निकलता डोमेन सेकंड एलिमेंट तो सेकंड सेट है उधर वाला इधर वाला सेकंड ओके तो ये फर्स्ट बनता है ये सेकंड बनता है तो रिलेशन जो आर है आपके पास में यहां एक रिलेशन आर रिलेशन बताते हैं आपका कैसे गया ये है इसको कहते हैं डेफिनेशन कैसे तो ए से बी में रिलेशन गया तो ये फर्स्ट सेट हो गया ये सेकंड सेट ये आपके पास में रिलेशन बताया गया ए से बी तो इस रेंज डोमेन और को डोमेन निकाल सकते निकाल सकते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास में जो रिलेशन